Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice qui va être fait sur l'expiration et qui va venir solliciter la sangle abdominale et le périnée. Alors on peut visualiser vraiment comme une ceinture parce qu'on va solliciter les abdominaux qui sont sous le nombril, donc plus bas que le nombril, et vraiment une ceinture dans le sens qu'on va aussi sentir une, une action dans le dos. Donc ça va être toute la ceinture qui va se euh, recentrer et aussi notre plancher pelvien. Donc on peut visualiser ça comme le bas, euh, le, la dernière partie du tronc, un muscle qui vient supporter à l'intérieur du bassin. Et cette partie-là, on va essayer de la tonifier, qui va en fait donner une sensation de se grandir, qui va soulever. Alors on débute. Sur le dos, moi j'ai un support pour la tête, c'est vraiment à vous d'être confortable. On commence avec une respiration naturelle, c'est-à-dire sans effort et très douce. Normalement avec une respiration comme ça, la cage thoracique n'est pas très impliquée, elle ne bouge presque pas. C'est un rythme assez rapide et on sent la respiration dans le ventre, c'est-à-dire le ventre se soulève à l'inspiration et revient, relâche à l'expiration. L'important ici, c'est d'essayer de sentir ce mouvement, mais sans effort, un mouvement qu'on pourrait dire très naturel. Maintenant, à partir de ce mouvement de respiration, la première tâche, c'est d'essayer d'allonger l'expiration. Donc, on expire un peu plus longtemps. Mais on veut en fait utiliser l'élément de base, notre respiration naturelle, et sur cet élément, juste aller plus loin. Donc, toujours une expiration où le ventre recule, mais on va aller plus loin avec ça, on va le reculer davantage. Et tout ça, on ajoute un élément, sans affaisser la cage thoracique de façon volontaire. C'est-à-dire, j'inspire librement, et quand j'expire, ça vient du ventre, et je vais continuer cette action, donc une action qui va recentrer, qui va me resserrer, sans que j'ai besoin d'affaisser, ni plus ni moins, le sternum. Alors, quelquefois, on expire plus longtemps, et on se concentre à sentir que la taille se raffermit, se recentre. Assurez-vous qu'en faisant ça, vous n'avez pas perdu la courbe lordon, c'est-à-dire que vous avez toujours un espace à l'endroit qui se situe derrière le nombril. Donc à l'expiration, c'est toute la taille qui se referme. Et on ne vient pas aplatir le bas du dos, on garde notre neutralité. Maintenant, on va ajouter le travail du plancher pelvien. Vous allez à l'expiration soulever, c'est-à-dire contracter le sphincter urinal et anal. Donc, à l'expiration, on contracte et on soulève tout ça. Alors, vous allez commencer à sentir encore plus de fermeté au niveau de la taille, mais vraiment euh, plus bas que le nombril, comme une ceinture qui passe en fait un peu dans le bassin. Et en plus, on ajoute le plancher, vraiment le fond du bol qu'on soulève à l'expiration. Et là, on va changer notre visualisation ou votre, votre optique. Au lieu d'essayer de contracter le sphincter urinal et anal, vous allez aller entre les deux, c'est-à-dire le centre de votre plancher pelvien, le périnée. Et c'est cet endroit qu'on va soulever en expirant. Donc, on expire plus longtemps, la taille se raffine. Et sur ces expirations, on soulève le périnée qui va ajouter à la sensation de tonus abdominal et du périnée, de la planche pelvienne. Je vous rappelle que ce travail se fait seulement sur l'expiration. Et l'inspiration, on la laisse le plus libre possible. Donc, on travaille un travail expiratoire, 
de tonus abdominal et du plancher pelvien. Alors, il faut pr pratiquer ça quelques jours, quelques semaines pour vraiment se sentir à l'aise et la suite sera dans un prochain vidéo. Merci beaucoup!